कॉमर्स पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रेस्पिरेशन के डेफिनेशन एंड टाइप्स की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स तो वैसे अगर हम प्लांट के केसेस में बात करें तो सबसे जरूरी बात आप याद रखना लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी मतलब प्लांट्स को भी अपने लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है एनर्जी की जो उन्हें कहाँ से मिलती होगी रेस्पिरेशन से ऑब्वियसली है ना तो गाइज रेस्पिरेशन में प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करें है ना तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन उनके तीनों ऑर्गन से होता है आप याद करो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था प्लांट्स के बारे में प्लांट्स के तीन ऑर्गन रूट स्टेम एंड लीव अगर मैं सबसे पहले रूट्स में रेस्पिरेशन की बात करूँ गाइज तो रूट्स में क्या होते हैं रूट हेयर्स जिनकी हेल्प से प्लांट सॉइल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फाइन अगर मैं सेकंड की बात करूं दैट इज स्टेम स्टेम्स में क्या होते हैं गाइस अगर हम बूढ़ी प्लांट्स की बात करें तो स्टेम्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स उनकी हेल्प से ऑक्सीजन लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अब प्लांट्स में लीव्स के बारे में तो आपको पहले ही बताया था मैंने कि लीव्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस लेकिन लीव्स में रेस्पिरेशन भी होता है है ना लेकिन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का एकदम ऑपोजिट होता है किस तरह से मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस हमेशा कब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब डे टाइम में लेकिन रेस्पिरेशन चाहे दिन हो या रात हो हमेशा होता रहता है फाइन यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि लीव्स ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है उसी में से थोड़ा ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं फाइन बाकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो गाइज यहाँ से आपको समझ आया कि किस तरह से प्लांट्स में रेस्पिरेशन हुआ उनके तीनों ऑर्गन में तो गाइज अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन द एनिमल्स अब एनिमल्स के बारे में भी आपको पता है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन के क्या क्या मोड्स होते हैं किस किस तरह से एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं फाइन तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की सबसे पहले हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ नोज तो नोज में क्या होते हैं नोस्ट्रल्स वहाँ से डस्ट पार्टिकल बाहर हो जाते हैं जब एयर फिर से अंदर जाती है किस में जाती है विंड पाइप या ट्रेकिया में जाती है वहाँ भी फिर से क्या होती है उसको रिफ्रेश किया जाता है और गाइज विंड पाइप हमारा दो ब्रोंकाए में डिवाइड होता है जिन और गाइज ये दोनों ब्रोंकाए कनेक्टेड होती हैं हमारे दोनों लंग्स से और गाइज लंग्स में होते हैं एलवियोलाए जो किसका काम करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन इनहेल होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है इनहेल मतलब इन एक्सेल मतलब आउट फाइन और गाइज एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि जो लंग्स होते हैं उसके नीचे क्या होता है गाइज डाइफ्रेम तो जब ऑक्सीजन इनहेल होती है तो डाइफ्रेम नीचे की तरफ चला जाता है डाउनवर्ड जिससे क्या होता है लंग्स में हवा भर जाती है और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एक्सेल होती है तो डाइफ्रेम क्या है अपवर्ड आ जाता है मतलब लंग्स श्रिंक हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है फाइन अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइज जो हमारे लंग्स में दो लोब होते हैं दैट इज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब गाइज अब एक बात और यहाँ पे याद रखना जो लंग्स का राइट लोब होता है वो थ्री चैम्बर्स में डिवाइड रहता है और लेफ्ट लोब टू चैम्बर्स में डिवाइड रहता है यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो राइट वाला लंग होगा वो साइज में बड़ा होगा कंपेरेटिवली लेफ्ट लंग फाइन और गाइज लेफ्ट वाला छोटा क्यों होता है क्योंकि वहां पर हर्ट को स्पेस मिलता है फाइन हमारा हर्ट लेफ्ट साइड होता है इसीलिए लेफ्ट लंग साइज में थोड़ा सा छोटा होता है कंपेरेटिवली राइट लंग फाइन तो यहाँ से आपको समझ में आया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिकली ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं लंग्स तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ अगर डिफ्यूजन से एनिमल्स में रेस्पिरेशन हो रहा होता तो क्या होता थ्री ईयर्स लग जाते माउथ से टो तक एक बार ऑक्सीजन पहुँचने के लिए थ्री ईयर्स ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये सिर्फ छोटे एनिमल्स के लिए होता है फाइन बैक टू द पॉइंट गाइज लंग्स में ऑक्सीजन आने के बाद किसका काम शुरू होता है ब्लड का तो ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन जिसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी में पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना 
तो भाई यहाँ आपको समझ आ गया किस तरह से ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन हुआ फाइन अब सोचने वाली बात ये है कि सारे एनिमल्स में लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट या फिर एक्वेटिक एनिमल्स क्या सारे एनिमल्स में रेस्पिरेशन इसी प्रोसेस से होता है आई I मीन mean, क्या लंग्स ही रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर कोई और भी ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से रेस्पिरेशन होता है तो बस लेट्स टॉक अबाउट दिस सबसे पहले हम बात करेंगे अमीवा की तो अमीवा एक सिंगल सेल एनिमल है जो साइज में बहुत छोटा होता है दिस अमीवा डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग फाइन तो अमीवा किससे ब्रीदिंग करता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन गैस अमीवा में डिफ्यूजन कहाँ से होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है और वहाँ से बहुत ही आराम से डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इन गाइस सिंगल सेल एनिमल और कौन सा होता है पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया आल्सो। तो गाइस इन दोनों में भी रेस्पिरेशन किस प्रोसेस से होता है डिफ्यूजन से यहाँ आपको समझ में आया कि किस तरह से सिंगल सेल्ड एनिमल में डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होता है गाइस अब अगर हम बात करें फिशेज की ये भी वाटर के अंदर रहते हैं और ये डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते इसलिए ये वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिशेज में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है गाइस गिल फाइन इसीलिए अगर हम फिशेस को वाटर से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती हैं क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास लंग्स नहीं होते फाइन यहाँ पर आपको समझ में आया एक्वेटिक एनिमल्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है अगर हम बात करें अब इंसेक्ट्स की इंसेक्ट्स मतलब कॉकरोच कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है तो वाइज यहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कॉकरोच के अंदर ब्लड का कोई भी रोल नहीं होता रेस्पिरेशन में मतलब ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजन कैरी नहीं करता जबकि यहाँ पे किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन होता है स्पेरिकल्स स्पेरिकल्स क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं देन ट्रेकिया में जाती है और ट्रेकिया से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और उसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है फाइन तो इंसेक्ट्स के अंदर या कॉकरोच के अंदर ब्लड का कोई रोल नहीं होता रेस्पिरेशन में फाइन तो गाइज अब हम बात करेंगे अर्थ वॉर्म की और अर्थ वॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उनकी स्किन वो स्किन की हेल्प से क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और फिर ब्लड सेल की हेल्प से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्किन से ही एक्सट्रैक्ट हो जाती है एक्सहेल हो जाती है फाइन तो गाइज यहाँ से हमें समझ में आया किस तरह से रेस्पिरेशन कम्प्लीट होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर फाइन अभी भी कोई डाउट है तो लेट्स डिस्कस विद मी गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक केयर बाय